സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിൻ്റെ ട്രിക്സുമായിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് മാത്സിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ റിലീസായി അപ്പം എസ് എൽ സി എക്സാം വരും രണ്ട് വാരം അകലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാത്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനിക്കറിയാം അപ്പം ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം എക്സാം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ മാത്സിന് പൊതുവെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് സമയം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം സമയം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നേ തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ചില ട്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലാഭിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ടൈം കിട്ടുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ വിദ്യയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഒരുപാട് ട്രിക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുഴുവൻ ട്രിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിളാക്കാമായി ഏതൊക്കെ വഴിയുണ്ടോ അതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിളാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു മോഡൽ പറഞ്ഞു തരാം ആ മോഡൽ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേറൊരു മോഡൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഒരുപാട് മോഡൽസ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റിയ തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എത്തിച്ച് മാറ്റി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ മോഡൽ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത് നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഇതിന് ഈ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നത് ആ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സെയിം ഡിജിറ്റ് അതായത് ഫൈവ് ഫൈവ് അതായത് ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സെയിം ഡിജിറ്റും വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലത്തെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് ടെന്നും ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ സിക്സും ഫോറും ആഡ് ചെയ്തപ്പം ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാത്തതിന് ഇവിടെ അഞ്ചും അഞ്ചും സെയിം ആണാനും അങ്ങനത്തെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യയാണെന്ത് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ആ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സീക്കൾ ടു മുപ്പത് എന്ന് നമ്മളിതാ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ടു ഡിജിറ്റാക്കി എഴുതുക പിന്നെ ഈ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള സിക്സും ഫോറും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണി അപ്പം നാല് ആറ് ഇരുപത്തി നാല് അത് സെക്കൻഡ് ടു ജി ടു ഡിജിറ്റാക്കി എഴുതുക അപ്പം കിട്ടുന്ന ഈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് പോലെയാണ് ഈ ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലത്തെ സംഖ്യകളും എല്ലാത്തിനും ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സെയിം ആണ് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള സംഖ്യയുടെ സമ്മ് അതായത് വണ്ണും നയനും ടെന്ന് ടൂവും എയ്റ്റും ടെന്ന് സെവനും ത്രീയും ടെന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മ് ടെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വൺ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് അതായത് ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ടു ടു ഡിജിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ടു ഡിജിറ്റ് ഈ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രിക്ക് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഈ കേസിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ടാണ് എ എ ഇൻറ്റു എട്ട് എ എ ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അമ്പത്തി ആറ് ഇനി അതുപോല
ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്തൊരു സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ സാധാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുള്ളൂ നമുക്കിത് ഏത് സംഖ്യക്കും അപ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക റിമൈൻഡർ വാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കി വെക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ അത് റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഫോർ എഴുതി ഇനി ക്രോസ് ക്രിസ് ക്രോസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീന് ത്രീ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ വൺ റിമൈൻഡർ വെക്കണം ഇനി ഇത് നേരെ ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മളുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിങ്ങനെ കുറേ ചെയ്ത് സിമ്പിളാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുമ്പം പത്ത് എ എഴുപത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എ അറുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് സിക്സ് ആറ് റിമൈൻഡർ ആണ് ഇനി ക്രിസ് ക്രോസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് റിമൈൻഡർ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ്റെ സീറോ ഫോർ റിമൈൻഡർ ഫോർ റിമൈൻഡർ ഇനി ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള രണ്ടക്കുകൾ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 പ്ലസ് നേരത്തെ റിമൈൻഡറും ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ സെവൻ നോട്ട് ത്രീ ആൻസർ ബിങ്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ ഈ പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകാർക്കൊക്കെ വലിയ തം വലിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ത്രീ ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്ത് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഒരുപാട് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്ത് അതിന് സമ്മ് ചെയ്ത് അവസാനം റിമൈൻഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ലെങ്തി ടൈമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാണ്ട് അത് അത്ര തന്നെ ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആയ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ത്രീ ഡിജിറ്റ് സമ്മിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും എഴുതി അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ തൊട്ട വലത്ത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ നാല് സംഖ്യകൾ രണ്ട് സംഖ്യ വീതമുള്ള നാല് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പതിനാറ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അതിന് എയ്റ്റീൻ്റെ എയ്റ്റ് വിടുന്നു വൺ
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നാല് ഡിജിറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്രിസ് ക്രോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലേക്ക് നേരത്തെ റിമൈൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ സെവൻ ഇവിടെ ഇടുകയാണ് വണ്ണ് റിമൈൻഡർ ഇനി ഈ ഹൺഡ്രഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ള അതായത് ഈ ഇപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് താഴെ മുകളിലുള്ള ഡിജിറ്റുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് റിമൈൻഡർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ അപ്പം ആൻസർ ഓക്കെ ബിങ്കോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ വൺ ത്രീ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പറും പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഏത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇട്ടു ടു റിമൈൻഡർ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള നാലക്ക സംഖ്യയിലൂടെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് ഇട്ടു ത്രീ റിമൈൻഡർ ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്രിസ് ക്രോസ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ എൻഡിലുള്ള നയനും ഫോറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലുള്ള ടുവും ത്രീയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സെൻട്രലുള്ള മിഡിൽ ടേം ആയിട്ടുള്ള വണ്ണും എയ്റ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ പോവുകയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ത്രീ ഇട്ടു ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോർ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് തേർട്ടി ഫോർ കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ അപ്പം നയൻ ഇവിടെ ഇടുന്നു പിന്നെ ഫോർ റിമൈ തേർട്ടി നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ത്രീ റിമൈൻഡർ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ഫോർ ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ അപ്പം ആൻസർ കിട്ടി ബിങ്കോ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായി അത് ഇത് ഇത്രത്തോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഒരു ജീനിയസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെയിം നമ്പർ അതായത് സ്ക്വയേഴ്സിലോട്ട് പോകാം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് വലിയ വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള ടിക്ല ട്രിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ അതായത് പതിനൊന്ന് മുതൽ അല്ലെ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് വെറും മൂന്ന് സെക്കൻഡുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സ്ക്വയേഴ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്വ സ്ക്വയറാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ് ഇവിടെ ഇട്ടു വൺ റിമൈൻഡർ ആണ് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി ഫോർ
സ്ക്വയറും എല്ലാ രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴ് തേർട്ടി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പം നയൻ ഇട്ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ ഇനി ഇവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടുവിലൊക്കെ നേരെ നേരത്തെ ഉള്ള റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർട്ടി ടുവിലേക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പം സിക്സ് ഇവിടെ ടു ഫോർ പിന്നെ റിമൈൻഡർ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ഇൻറ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയനിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള റിമൈൻഡർ ആയ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നയനിലേക്ക് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ അപ്പം തേർട്ടി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ത്രീ സിക്സ് നയൻ സിമ്പിൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം മാത്സിലുള്ള ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ട്രിക്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് എല്ലാ ട്രിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സാമിന് യൂസ്ഫുള്ളായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റാക്കി മാറ്റണം ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇനി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെന്ന് അതിന് ഡബിൾ എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി നേരത്തെ റിമൈൻഡറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റിൻ്റെ സീറോ ഇട്ടു ടു റിമൈൻഡർ ടു റിമൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് പൊസിഷനുള്ള ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് നേരത്തെയുള്ള റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു സെവൻ സീറോ ഫോർ എന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്വയർ കാണുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്വയർ കാണുന്ന ട്രിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രിക്ക് നമ്പർ ഫോറിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്ത റിവൈൻഡ് ഈ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ടു ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു നാലാമതായിട്ട് ടു ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്ന രീതി പഠിച്ചു നമ്മൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ അവസാനം എൻ്റിൽ ഫൈവ് വരുന്ന ടു ഡിജിറ്റ്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ എൻ്റിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണാൻ പ്രത്യേക ട്രിക്കുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ഒറ്റ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻ്റിൽ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പേ രണ്ട് ഡിജിറ്റോ മൂന്ന് ഡിജിറ്റോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അത് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് അത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ടു സീറോ ടു ഫൈവ് എന്നതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ഡിജിറ്റ് സെവൻ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു
അപ്പം നമ്മൾ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളാരും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരാത്തത് പക്ഷേ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം വൺ വൺ ഫൈവ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്ന ആണ് ഫൈവിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് എൻ്റെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഈ പിന്നെയുള്ള ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലവൻ ആണ് ഇലവന് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അറിയാൻ പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പറയുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് വൺ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് എന്നതാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ട്രിക്ക് നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ട്രിക്ക് നമ്പർ സിക്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫൈവിനോട് പറഞ്ഞ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്താക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് ട്രിക്ക് നമ്പർ സിക്സിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് കാണുകയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കിപ്പം ഈ വലിയ സംഖ്യയാണ് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ വന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേ ചെയ്ത പ്രോസസ്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ അവസാനിക്കുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് അതായത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഉള്ള ഡിജിറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലാക്ക് ചെയ്തണം അത് തൊട്ടടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ അതിൽ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരുപതിനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫോറും ഫൈവും തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങളാണ് അതാണ് ഞാൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ലോവസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയ ഫോർ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയതപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും അതിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ ആയിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയതല്ലാത്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ അടുത്ത എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സെവൻ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് അവസാനം എൻഡിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലെ ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്ക മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി എഴുതണം അതായത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലാക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരിക സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിലത്തെ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുന്ന ടെക് ടെക്നിക്ക് അതായത് വലിയൊരു സംഖ്യ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണുന്ന ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോയുടെ ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് നമ്പർ സെവൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ് ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് അതായത് വലിയൊരു സംഖ്യ വലിയൊരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ അതായത് അഞ്ചോ ആറോ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്ര ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എ എന്ന സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ടല്ല ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് സെവനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ
ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ത്രീൻ്റെ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അത് കുറഞ്ഞ മിനിറ്റ് സമയമേ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിക്ക് നമ്പർ സെവൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മൾ ട്രിക്ക് നമ്പർ സെവൻ വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ട്രിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എത്ര സിമ്പിളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്ര സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ട്രിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പൊതുവെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് ടഫായി തോന്നാറുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനുമാണ് ഡിവിഷൻ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പ്രോബ്ലായിട്ട് തോന്നാറില്ല ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഹാർഡായി തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഡിവിഷൻ പ്രോബ്ലായി തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തേർഡ് അല്ല ഈ എയ്ത്ത് ട്രിക്ക് നമ്പർ എയ്ത്തിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ട്രിക്ക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയുന്നത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രിക്ക് നമ്പർ ടൂവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയോ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ട്വൽവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിന് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി തേർട്ടീൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എഴുതി എന്ന് എഴുതി അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലോവസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അതേ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു അല്ല വേണ്ട എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ല എയ്റ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അപ്പം എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് ആ എയ്റ്റീൻ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റീൻ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ഏത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോക്കി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ട്രിക്ക് നമ്പർ എയ്ത്ത് കഴിയുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ വേറെ എക്സാമ്പിളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം വേറെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് സംഖ്യയായ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു അതായത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഇത് മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിലെ സ്റ്
അതുമായി ഞാൻ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഈ വീഡിയോകൾ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള എനിക്കുള്ള പ്രചോദനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ ട്രിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അതായത് അവസാനത്തെ ട്രിക്കാണ് ഈ ട്രിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടേബിൾ അതായത് ഗുണനപ്പട്ടിക അറിയാത്ത ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഈ ട്രിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പം മുതിർന്നവർക്കുള്ളതല്ല മുതിർന്നവർക്ക് പഠിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ അവരെ പ്രത്യേകം മാനസികമായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്രിക്കാണ് അപ്പം ഈ ട്രിക്കിൻ്റെ പേര് ലൈൻ ട്രിക്ക് എന്നാണ് അപ്പം ട്രിക്ക് നമ്പർ നയനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതാക്കണ തേർട്ടീൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ എന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ലൈൻ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് ഞാൻ തേർട്ടീൻ ആദ്യം ഈ വണ്ണിന് ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ത്രീക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ടടുത്ത ലൈനുകൾ മൂന്നിന് മൂന്ന് ലൈൻ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇനി അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ ചെയ്യണം തേർട്ടി ത്രീക്ക് ആദ്യത്തെ ത്രീക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ലൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത മൂന്നിന് ഞാൻ മൂന്ന് ലൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് കിട്ടും ഒരുപാട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് സോണായിട്ടാണ് ഇതൊരു സോണാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു സോണാണ് ഈ നടുവിലുള്ളത് മറ്റൊരു സോണുമാണ് ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് എണ്ണയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഒമ്പത് എഴുതി ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് സോണിൽ ഇവിടെയും മുകളിലും താഴെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒമ്പതെണ്ണം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല രണ്ടേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർസ് ഈ സോണിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ സോണിലോട്ട് കടം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിമൈൻഡർ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ റിമൈൻഡർ കൊടുക്കേണ്ട വിധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പത്തിൽ കൂടുതൽ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ വരികയാണോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺസിൻ്റെ പോഷൻ മാത്രം എഴുതി റിമൈൻഡറിനെ അടു തൊട്ടടുത്ത സോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഈ സോണിലെ അതിന് റിമൈൻഡർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത സോണിലേക്കാണ് ഈ റിമൈൻഡറിനെ പാസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് എണ്ണി ത്രീ ആണ് ത്രീയിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ തന്ന ഒരു സോണിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നതാണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ എന്നതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൻസർ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കും ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്കിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വേണ്ട അത് വലിയ സംഖ്യയായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ലൈൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിൻ്റെ രീതി വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ രീതിയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വണ്ണിന് ഒരു ലൈൻ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ടൂവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടു ലൈൻ ഇടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ
അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അംഗമാവാൻ പറ്റും അതിൽ അംഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസുകൾ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ന്യൂസുകളും എക്സാമിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂകളും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ടുകളും അതിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ആൻസർ അപ്പപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ആയിട്ടും ഇൻഫോം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്തും ബോയ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാൾ ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരു ടീമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു